Добрый вечер, дорогие друзья, с вами студия StarLadder TV и начинаем мы нашу трансляцию квалификации в Star серию 14 сезона. Полуфинальная стадия, встреча двух команд, это Сибириан Валенки против команды СПБ или же другое у них название чуть-чуть на сайте, но не суть важно. Все же ребята будут бороться у нас за слот в финальную часть квалификации, так что посмотрим за этим матчем. Best of 3 нас матч ожидает и посмотрим, кто же окажется у нас победителем. У микрофона сегодня будет работать для вас Владимир Донбас Берешов, а также Дмитрий Спару Шафров. Привет тебе, Спару, как у тебя дела там? Да, привет. Донбас, привет, ребят. А, ну, в общем-то, у меня-то все отлично. Просто задержка в час нам, я думаю, даст о себе знать совсем скоро. Благо, хоть начинаем мы со счета 0-0, потому что там парни уже мошнили 1-0, 1-0, э, ребята из СПБ. Вот. Но доигрывали квалификации на БТС-серию сибирские валенки, поэтому такая задержка у нас и произошла. Аж в час забыли парни предупредить своих соперников о том, то, что с админами уже был договор на это все дело, ну и, собственно, мы с тобой тоже были не особо в курсе. Ну, поэтому такая задержка случилась, благо игра уже э, стартовала. Чего ждешь от этой встречи? Ну, нереальная заруба, так как команды более-менее находятся на данный момент на, ровном, на ровной линии можно так это отметить то что что у одних достижения неплохие могут быть что у других тоже а, ожидать все что угодно можно зная конечно же менеджера команды спб там очень серьезный человек который к сожалению сейчас находится в отпуске но все же этот человек но Опять же, хочет остаться неизвестным, но скажу то, что вот последняя квалификация, вот эта европейская на мейджор, uh -huh, uh -huh. который был, последняя команда вот эта СНГшная, помнишь, оставалась там? Да-да-да, такая малоизвестная. Это как раз тот самый менеджер есть, имеет очень много составов, как раз постоянно собирает новые стаки, и, как видим, все же ребята взлетают и достаточно, достаточно неплохо взлетают. Так что интересная, такие дела. Да, интересная информация у тебя поступила, потому да, что да, я да. не ожидал. Вроде как смотрю, ну, ничем не примечательная команда. Видел я здесь пару раз вот никнейм Доргис Дота, вроде как пацан то ли в топе РММа был, то ли еще где-то я его встречал, ну, не суть важно. Ну, и Алаф, Окиги, КВП тоже у нас, по-моему, не первый сезон он уже в Старладере где-то, то в 7, то в Про выступает. Никак не может пробиться в Стар серию но, возможно, этот состав ему как раз эту путевку в Стар серию и оформит. Посмотрим, конечно же, что получится. И на данный момент, я думаю, можно уже к драфту переходить, потому что парни тут распикивают. И причем распикивают достаточно активно. СПБ сторона Radiant забрали себе Vengeful Spirit и Nature's Profit. Забанили Профетку, забанили ОД, убрали Визажа и Брудмазер. Сибирские валенки Дайер, Дазл Свен от них. Забанили Лондруида, Инвокера стандартного, Умнинайта и Бестмастера. Такие вот дела. Да, ну посмотрим, что же нас тут ребята интересно доберут. Уже есть неплохой подсейф у вот команды Сибириан... Сибирские валенки. Сибириан валенки, господи. Надо на один язык переходить. А, есть Дазл, который будет опять же сейвить Свена. Свен, который будет рваться и очень долго проводить время в драке. Поэтому надо как-то эту всю проблему решать. А вот команда СПБ не хочет эту проблему решать. Они просто хотят пушить. И как видим, все же пока что пуш у них неплохой вырисовывается. А еще остается там, наверное, одного какого-то героя себе добрать. Ну и все прекрасно у них будет. Ну, на данный момент они имеют трех ренжей. Но, правда, сами забанили себе визажа. Как бы я ни на что не намекаю, но появление Draw Ranger здесь возможно, если это не фармящий Vengeful Spirit, на что я э, не хочу подобного героя видеть на данный момент. Стратегию в пушу крепить можно, добрать себе, пожалуй, какого-то жирного героя, который будет танковать это дело, и по-хорошему это будет какой-нибудь Dragon Knight. Но, опять же, куда его ставить, непонятно. Квапа у нас займет место в миде, как я понимаю. Профет пойдет в сложную линию. Винга пока что под вопросом. Ну и плюс два пика. Увидим, что там СПБ для себя придумает. И, кстати говоря, ты был прав. Вот еще один подсейв от э, Соберин Валенки. Пацана еще и Тускара взяли. Плюс э, неплохой врыв, инициация. Свен без дагера. Ему же нужно как-то догонять свою цель. И вот Тускар в сноуболе. Это дело будет оставлять за собой. Добирается еще пак в мидлейн против Queen of Pain. Выбор достаточно ну, стандартный против э, квапы, так как есть Shift, который будет выйдеть постоянно. Этот Shadow Strike э, хороший абсолютно все, куда только попадает. 
Вот, ну и действительно пик пока что ну, смотрится. Опять же, пак со своим дримскойлом будет держать всех на месте, пока Свен э, там, да, даст 3-4 тычки, когда команда СПБ, возможно, вся уже поляжет. Ну, там видно будет, как по игре. Да, был уже Свен у нас на квалификациях, очень злостный тогда был Свен, разносив всю команду буквально за две тыченцы. Опять же, все можете вводы найти на нашем YouTube-канале youtube.com slash user slash sltvtour. Именно там все как раз вводы квалификации хранятся. Можете ознакомиться, можете посмотреть, как же ребята играли до этого момента. Ну а пока что видим то, что видим. То, что у нас очень хорошая стратегия от команды Сибирян Валенький, которая направлена, опять же, на Свена. Только одного на данный момент, который будет всех разносить. То есть все взято Сайлы, именно под Свена. А, ну и добирает себе Сайленсера команды. Команда СПБ, то есть как-то противодействовать уже ребята хотят, то есть не совсем отправляются в самый пуш, хотя, опять же, Natchez Profit будет очень злым и очень э, плохим человеком, как-никак, постоянно он такой, поэтому все же вышки будет забирать очень-очень быстро, там, в середине игры, если ребята до этого момента не заберут. Да, ну благо на отпушу у сибирских валенках есть тут же Свен со своим, э, своим э, Гридглейвом. Также Тускар свои шарды там сноуболу покидает, возможно, быстро Крипцов будет забирать. Ну и Пак с полным прокастом также решит проблему с пеньками Профета достаточно быстро. Банится у нас Ларк, также банится Магнус от СПБ, убирает еще одного героя под свина. Очень боятся вот этой комбинации, но по идее, так как есть Сайленсер, могли и оставить этого героя. Думаю, то, что Тускар займет место ну, суппорта, суппорта четвертой позиции, поэтому убирают именно Хардлайнера. Ну и посмотрим, кого же ребята доберут. Была мысль увидеть тут Ио, но уже поздно. Что-то что уже поздно. Хотя, опять же, Ио не находится на сбане, поэтому... Как же так упустили ребята такого героя? Да, Веспе у нас э, забывают уже вроде как второй день подряд. Вчера мы тоже его не наблюдали. Ну, 30 секунд всего лишь бонус тайма остается у Валенков. Надо White Пипа что-то решать. Тоже это будет. Да. И непонятно, какой герой заедет СПБ в пик, потому что как Венджифул Спирит, так и Сайленсер могут занять место Керри, либо же это два саппорта, то есть ротация между героями у команды Radiant сейчас полно. Парни могут не только запутать нас, но и запутать своего соперника, на что, по-моему, ребята и рассчитывают. Вот он Кентавр, тоже пацана, чтобы быстро догонял свою цель и убивал, под стампидой никто э, вот из этих героев. Ну, пожалуй, только Queen of Paints может уйти. Профет не факт, что ТПшница. ВК в ответ. Тоже хороший пик. Да, неплохо, неплохо, неплохо. Ну что ж, посмотрим, кто же окажется победителем, кто же первую карту все же себе заберет. Best of 3 серии, я думаю, совсем скоро это определится. Ну, вот что можно сказать, опять же, по пику возвращаясь, то, что тут опять же непонятно, чего ожидать. Ну Очень да, непонятно. СПБ, мне кажется, посильнее будут в лейтгейме, так как Свен плюс Кентавр с одной стороны, с другой стороны и Сайленсер, который там настакает себе инту, разгонится постепенно в ВК, уже шмотки приобретет, ну и не будем забывать, он и через профити с Квапой, которые будут делать свое дело. Вот здесь, поэтому, как бы, четыре героя, они, понятное дело, что сильнее и полезнее будут двух героев валенков. Хотя, опять же, много решит лайнинг, который нас ожидает вот в early game, там первые 10-15 минут, пожалуй, они много чего решат. Если Свен получит фрифарм, если у Свена будет вообще все хорошо на линии и о нем совершенно забудут СПБ, то, я думаю, возникнут проблемы с этим самым Свеном, которого, кстати, забрал себе за апати, но а тех, кто на ком играет, я думаю, сейчас ты уже нам расскажешь. Да, 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 остается у нас тут пауза, я думаю, еще тут <смех> все ребята быстренько решат. Начнем мы с команды Сибирские Валенки. Апатия будет играть у нас на Свене, Мейден на Паке, Аурора, он же у нас товарищ Тирсон будет играть на Кентавре, Детский Труд или же товарищ под никнеймом Чуваш на Тусике, ну и на Дазли будет катать у нас White People. Что же касается их компонентов, команда СПБ, э, Махуша на Сайлентере, летим на встречу ветром. Я, если честно, не знаю, кто это такой, хотя сейчас вычислим. Мирана 
такой вот никнейм имел в лобби, но вот будет играть у нас на Венш Фолл Спирит, I Love 4K, GGVP на Queen of Pain, Dodgers Dota на Райскинге, ну и товарищ ЛКЛ, ЛЛКЛ, или... Я да, думаю, не важно. Ну, на ночь спорт будет катать у нас, такие вот дела. Да, но ну опять же, возвращаясь к составам команд, я думаю, вот ребята из команды СВ ну, знакомы с зрителями, White Pipe, Zapati, те самые парни, которые были совсем недавно кикнуты из команды Revival. Ну как кикнуты? Команда распалась, организация тоже. Все, наверное, помнят о том скандале, который случился, и очень долго СНГ комьюнити это все дело обсуждало, потому что 16-летний парень у руля киберспортивной организации как-то не зашел, грубо говоря. Вот. Бывает. Там уже, да, там уже пенька у нас э, убили первого, поэтому каточка у нас пойдет. Так, ну и для справки играют бывшие тут тиммейты команды Чаппа. В разных командах это Додгерс Дота и Вайт Пипо. Когда-то ребята очень давно играли вместе. Да и я помню, на Лан вроде бы приезжали ребята, тоже показывали свои мастерства очень давно. То есть было и такое дело. То есть друзья еще те играют один против другого. Так что посмотрим, как же будет на все на самом деле у нас. Ну и ожидаем, конечно же, опять же, дикой дикой борьбы в полуфинале. Именно на первой карте, да и в принципе в последующих картах тоже. Да, но ну на первой карте ребята еще могут допустить ошибку, как-то оплошность, возможно, нам продемонстрировать, так как в запасе есть одна карта, ну, конечно, отдавать первую не особо хочется, потому что, ну, возможно, по морали ударит, может быть, еще что-то, не хотелось бы. Посмотрим, короче говоря. На центре встречается у нас Queen of Pain против Пака. Есть тут Тусик, который ждет своего момента выхода. Снизу уже, видим, стоит у нас Кентавр против фармящего Райскинга. Есть тут Сальнисер, есть тут у нас и Vengeful Spirit. Что же наверху у нас? Наверху у нас Ночи Спрэфт, который Лавал 2 уже получил. Есть тут Апатия фармящая, есть тут Вайт Пип, который воюет с пеньками, которые тут его очень сильно атакуют. Всеми своими возможностями. Да, ну, смотри, там Тускар в позиции сейчас выходит на Фуриона. Слишком далеко сейчас находится Запад, хотя шарды неплохие. Стан пошел, Фурион пострадает и отличный хил. Да, это First Blood за СВ. Без особых проблем парни реализовали свою трипл линию. Да, 1-0 начинает у нас команда Сибирские Валенки. Ребята только что сыграли квалификацию на саммит, по-моему, если не ошибаюсь. Ну да, БТС-серию. Так что ребята более-менее как-то разыграны, так что посмотрим, как это скажется для них. Все же может сложиться, что они очень круто разыграны, может сложиться то, что ребята немножко подустали и какие-то кнопочки все же будут не прожимать в нужный момент. Есть такое тоже. Но опять же, для некоторых это хорошо, для некоторых это плохо складывается. Опять же, судить э, пока что мы не будем. Да, ну и я имею информацию о том, что парни выиграли mm -hmm. свои матчи. Вот этот вот как раз матч, из-за которого у нас часовая задержка произошла. И поэтому, опять же, возвращаясь к морали, все с этим делом у парней неплохо. Да. А, видим, тут Рэнд съел просто-напросто эту баунти руну, по-другому не скажешь по его анимации. В итоге все же Тускару не удалось остановить того самого пенька. А, видим, значит, профит пока что на отводе стоит. Ну как на отводе, просто фармит э, стак, который тут опять же добавили у нас ребята. Пытаются у нас меди нападение. На центре. Да, и выживает клопа. Нет, все же сноубол догоняет Тускара. В итоге 2-0 становится счет у нас матча. Хотел телепортнуться у нас э, товарищ значит, с профит, но вот подумал, что лучше все же не надо подставляться. Пока исполнение Тускара на этой карте мне очень импонирует. Опять же, два сноубола, два неплохих выхода, один на топ, один в мидлейн. В общем-то, два фрага для своей команды. Реализация стопроцентная. Да. Ну и что же, еще один станчик залетает по профету. Есть шарды, которые отрезают ПА. Вот тут, значит, с профита, ну, переезжает его шар. Вот, Тускара в итоге тут Апатия все же подбирает тот самый фраг. 3-0 в пользу команды Сибирские Валенки. 
Да, там еще Апани немного пофармил пеньков, поэтому вообще все шикарно. 20 крипов у него на данный момент показывает топовый крипстат на карте, 5 задунайных. 16 на 8 отвечает ему в Райскинг снизу, в общем-то у Дорги с Дота тоже все неплохо идет. Мало чем может помешать ему Кентавр, потому что понимает, что рядом Сайленсер, который постоянно кастует свои Ластворды, отгоняет Глаевами. Это все, конечно, неприятно, там Тангусов не осталось у Кентавра уже, но, в принципе, не так и далеко. Кранкил Буцы. Так, выход. Винга дает стан Аруры больно. Ей сейф ТП. Еще один стан залетает. Вайт Пипа прилетел. Грейв вовремя. И засейвил Кентавра. Однако еще один Глейв немного не по таймингу. Максюша не забирает Аурору. Но опять же Вайт Пипа, капитан команды, прилетевший вовремя. Стан пошел в ту скара. Драка продолжается. Сноубол по Винге. Винге. Очень больно. 70 хп остается. Также в Райскинг может просесть сейчас. Вайт Пипа бежит дальше. Может поднакидать по ВК. Стан. Тускар. Но там все-таки ВК забрали. Тускар прячется в кусты, у него маны нет, но есть, если что, манга. Минус еще курьер у нас где-то произошел, Какая. боже. Какой трэш, Вайт Пипа подхилял себя, да ладно, выжил Дазл, сноубол из кустов. Винга, тоже нету маны на стан, Крип добивает. Ну и профет прилетел у нас на ботом, пытается кого-то тоже найти, в итоге жирая Тангус на Сталинсер тоже пытается все же кого-то найти лоу хп, никого не находит, прилетает уже сюда Райс Кинг, ну и вроде бы все успокоилось. Да, вот это неплохое такое начало, но счет у нас 0-5, сибирские валенки на лоу хп размонтили этот момент, не отдали ни одного своего героя, и Кентавр уже пришел дальше получать экспириенс. Фурион сместился за зря, но благо это тот герой, который без проблем фармит лес, поэтому я думаю, Фурион здесь постоит, тоже пятый левел свой получит постепенно. Вот, но проблема в том, то, что Свен, левел 6 совсем скоро, mm -hmm. и снова о Свене забывают. Клопа там у нас нашла руну Инвиза, она с э, пятым уровнем, вот совсем немного и не хватает до Соник Вейва. Куер у нас в центре погиб, там просто там был для пака. Ну и продолжение той самой драки, которая произошла. Опять же, все началось с того, что просто прилетел White Peep, взял и подсевил своим грейвом того самого кентавра, который был. Проблемы у Винги. Вингу опять же приезжают тут сноуболом. А в итоге шестой фраг зарабатывает команда Сибирские Валенки. Ну, очень, опять же, много подсыва. То, что мы отмечали перед началом. И будет очень тяжко как-то бороться ребятам из команды, из команды СПБ как раз. Да, да, согласен. Плюс э, хорошие действия от СВ именно в плане, как ты уже отметил, сейва, постоянные ТПшки. Вот мы видели уже один, один э, сейв ТП от White Pippa на Т2. Вот, ну и плюс э, несколько выходов от Тускара, который не только может сноу сноубол, э, свой сноубол юзать для того, чтобы нападать, но и сейвить кого-то. Ой-ой-ой, промахивается Квапа ультимейтом, да ладно, сейчас бы сбрила Дазла моментально, в итоге погибла. Боже, вот это фейл, как же ребята из СПБ сейчас... Плохо себя демонстрирует на первой карте. Да, пропустил я этот момент. Ну ладно, <laughs> я думаю, он... лучше бы не показывать это, то, что произошло. Ну просто заюзал инвиз, и в итоге этот инвиз, что она там крикнула, дала Суник Вейв пустую, и в итоге там ее накрыло еще плюс два героя команды СВ. Беда, 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 беда. Ладно, продолжаем смотреть. Опять же, напомню, это квалификацию на старт-серию 14 сезона. Это матч в полуфинальной стадии. Поэтому посмотрим сегодня, кто же пройдет у нас дальше финал, который будет на завтра. Так что посмотрим, кто же туда пройдет. Параллельно же идет трансляция на девятом, по-моему, канале. Так что можете тоже посмотреть там за полуфинальным матчем. Но он менее интересен. Сразу хочется отметить. Так что оставайтесь именно здесь. Такие его дела. Ладно, продолжаем смотреть. Пока что в сухую ведут у нас команда Сибириан Валенки. Посмотрим, долго ли это продолжится. Или же как-то смогут ответить команда СПБ. Все же на свой неплохой пик. Могут ребята что-то интересное нам предложить и показать. Апатия. Заходит у нас по тавер, видит тут хороших пеньков, которых может зафармить, опять же, глейвом в райскинг тем временем забирает у нас кентавра, ну и сверху уже ничего не происходит. Ну сверху сейчас тавер будут принимать, он бит, и ката плюс поможет, надо только апти хорошо так залосхитить. Да, и у свина это получается, у него полторы тысячи, есть айрон вилл, поэтому совсем скоро появится армлет, и уже с армлетом, я думаю, с к активным действиям команда СВ приступит, причем э, будет приступать именно не только к убийству героев, но еще и к активному пушу вышек. Пытается что-то СПБ сделать снизу, здесь ВК вместе с своими двумя 
саппортами пробивает вышку на дейв пока что кентавр есть еще одно тп на этот раз летит дазл не знаю будут ли сейвить эту башню или попробовать задунать но вот немного не попадает по таймингу аурора получает стан но есть подхил поэтому не боится кентавр ничего там стампида, кстати, была уже заюзана 40 секунд кулдауна. Ну и пак на подходе, пак, который должен врываться, а тот горзот идет вперед. Есть уверенность, как нация понимает, что может ее использовать на все свои 100%. Прогает мейдет вперед, никого не видит, подускарт подскачивается у нас к винге. А винге очень больно, винга погибает. А ей Соник Вейв опять же в некуда. Вот Queen of Pain, 2 в 1, что размен ловят также у нас Тускара минус Тускар. Ну и 3 в 1, получается размен, хотя дальше Дот Герздота преследует у нас в IP. По IP по получает стан, дальше нарезает его Дот Герздота, по Т2. Ничего не боится, есть у него как раз та самая реинкарнация, поэтому после игры Вала сейчас просто даст стан, ну и заберет последнего как раз саппорта команды Сибирские Валенки. 4 в... Один, получается, такой вот размен, очень неплохо показывает себя команда СПБ. Да, действительно, после такого долгого затишья от этой команды, отличное смещение на ботом, в общем-то, реализация своих скиллов. Правда, вот там Queen of Pain, как ты уже отметил, подкачала немного. Но я думаю, ГВП сейчас разыграется, Сальник, кстати, в миде получил. Есть еще одно ТП, заскримил пак, и паку тоже очень больно, но там у обоих солмидеров имеется ботл. Uh -huh. Поэтому быстренько отхиляются парни, правда. Вообще, все-таки пришлось идти на базу, там ботл пустой. Так, ну и 100 крипов отметим у Свена. Да, Свен, который занимает топовый натворство на данный момент. Свен, который фармит леса. Есть у него доминатор, появляется сейчас у него Сэндж через буквально 100 голды. Ну и я бы уже подключал бы эту апатию к чему-то, потому что уже пора бы этого делать, тем временем все же Квапу у нас ловят, Квапу пытается все же убить, у нас есть Тайландс по Квапе, ну и Квапу забирают ребята, ну и вот на подключение вот Апати. Далстан помог команде. Да, ну парни все по таймингу сейчас сделали, и думал пак то, что там порвется Dream Coil, поэтому Сайленс берег до конца, mm -hmm. и в общем-то этот момент сыграл ключевую роль. Хотелось бы отметить то, что вот Свен вроде фармит, фармит, да, 80 крипов выходит э, за 10 минут именно на линию, ну на любую, если подумать, так, на топ, на мид, на ботом, неважно куда, у Свена же на 10 минуте 100 крипов. Поэтому он еще активно успевал фармить и лесных крипов, я думаю, там постакали ему саппорты где-то помогли. Вот сейчас мы видим на древних апатия тоже заходит. Сейчас, возможно, застак... застакает еще 53 секунды, как-никак, но это уже дело свына. Имеется сенжа, также пауэртрет, в общем-то, дофармил он себе доминатор, не армлет это был. Вот, вообще все шикарно. Но если мы откроем нетворс, там 6200 у него, опять же, топовое место, говорить не о чем. Отпустили свына. Да, ну и интересно, как будет с ним бороться. Опять же, Свена пока что мы не видели еще в драке, не видели его подключения, но совсем скоро это произойдет. Опять же, появится сейчас у него, наверное, инженерш какая-то быстрее всего, ну и пойдет Свенчик, наверное, уже драться, по идее. Так что надо к этому быть готовым. Ну, Прекрасно. конечно, уже стоит к активным действиям приступать. Может быть, подождет немного, ну, сейчас Сашу Яшуда соберет, потом, возможно, укрепиться даггером. Хотя, ну, не знаю, ловить через дагер двух саппортов, ну и бегать за профетом, почему нет? Как бы фрифраги для свана, тем более с фрифарма. Да, ну вряд ли тут опять же зайдет тот самый дагер. Все же есть Dream Scoil, есть у нас, господи, у Кентавра Стампит, да. В общем, да, поэтому все же тут догонять есть чем, поэтому дагер тут не сильно нужен. Райскинг uh, же, видим, отстает uh, буквально на тысячу, можно сказать, да, грубо голды по нетворсу у нас от uh, своего противника мейнкири. Как видим, все же хочется наверстать как-то вот все упущенное. Apple ХП снес для Кентавра, но вот опять же, ничего такого интересного не произойдет. Хотя спруты не самые удачные, вот uh, Nexus Profit пытается догнать своего оппонента, но все же отзывает все назад. Ну а пак в инвиз пришел. Да. Приходит Если пак и пак сайленс. Ого, даже так. Побоялся идти дальше. Я думаю, все-таки непонятно, кто там еще стоит за спиной ВК и Фуриона. Ну и не надо лишний раз рисковать, подумал пак. В общем-то, с какой-то стороны это, возможно, правильно. Но так как там подкрепы не было, сейчас отпустили и ВК, и Фуриона. 
Ладно. Но, с другой стороны, опять же, была хелпа у пака, был уже white people приблизо приближающийся. То есть э, с Грейвом бы, мне кажется, неплохо себя ну, показал бы там. Пак. Не хотят, ребята. Пока не хотят. Ждут ну, принципе, того, да. пока Свен вот, наберет свою критическую массу. Правда, не стоит забывать о ВК, который там также уже укрепляется. Есть у него Blade Mail. Ну, пока что второй Networks на карте. 5700 за ним. Полторы тысячи на руках. Так что у Дорги с Дота тоже все не так уж и плохо складывается. Опять же, полторы тысячи это что можно... Что за полторы тысячи можно купить? Ну, грубая часть какая-то половина артефакта того же маленького. Ну, пока ВК еще пофармит, потом мы уже с тобой посмотрим, ну, что да. здесь будет появляться. Как бы здесь вариантов масса. Это можно собрать, не знаю, радианс какой-то, тот же дагер себе выформить, ну, либо же укрепиться там керасой на армор, потому что физического дэмэджа здесь будет, ой, как много от этого свена, у которого уже одиннадцатый, поэтому год of Strange уже в двойку взят, там еще и Яша дофарменная. Ну, в общем-то, у свана пока что тотальный фарм по всей карте. И лес фармит, и линии. Да, у Пака уже дагер есть на руках, у Квапы уже видим Пуин Бустер появляется, есть Сайленс по Квапе, ну вот все уже нормально себя чувствует, отходит немножко назад. Э -э, Вперед отправляется Апатия, по верхней линии все же останавливается, отходит назад, понимают, заходить далеко как-то не очень будет хорошо, опять же летит к нему Яша, я же, да, Яша уже. Готовая все же с инженерша получается у него, но вот опять же никаких действий мы вот ребят с командой сибирские валенки не видим. Опять же могут ребята наброситься на один из товаров, забрать э, второй какой-то Т1, или же сверху, или же... ой, или же в центре, или же снизу, но вот пока ребята что-то не планируют. Ну, смотри, тут, тут СВБ выходит в смоук ганге, пытались поймать кого-то, но, в общем-то, смог проходит зазря. Ну, Сигир тут все это дело чекает. Да, действительно, и, в общем-то, выход заканчивается ничем. Но может зато забрать Т1, попробовать пропушить. Вот Фурион на этой линии, и пеньки тоже помогут, если что. Ну, тут уже стяжка идет. Команда Сибирские Валенки, есть тут пак уже сверху, если что, Апатия тоже у нас э, прибежит. Но вот, э, видим, все же отход от ребят с команды СПБ назад. Да. ВК все-таки дагер себе взял. Это именно тот артефакт. Mm -hmm. Барабан у Фуриона тоже решил укрепиться немножко в статах, потому что понимает, что прокаст вот этих вот парней нужно будет как-то переживать в мидгейме, и укрепиться барабанами не помешало бы. Один ст левел у Фуриона, ну, еще не так уж и плохо. Тоже 1700 монет на руках. Я думаю, будет собирать либо на крон... некрономикон, либо какой-то орчит. Глобал пошел у нас нападение в миде. ГГВП больно ему, но уходит на лоу ХП. Апатию поймали. Апатию очень больно. Еще и Соник Вейв долетел. Здорово. Но тут есть свап, который ни к чему, к сожалению, не приводит. Дальше драка продолжается. Венш Фулспирт под минус армором. Больно ей откидывает стан. Там выживает. Тускар еще немного поживет. Хра... Хорошо откинул Айс Шарс, но правда... Все-таки тоже в таверну отправился. Минус 2 от СПБ. И как же блочит пеньком. Отлично. У нас профета ловят. Еще у нас кентавра прыгает вперед. У нас Райс Кинг дает стан. У нас по кентавру прилетает еще вперед. На сейчас профит. Трипл килл. Додерс гьет. Дота. Додерс дота. И остальные все отходят назад. Да. Ну, 3 в 1, конечно же. Опять же здорово. Опять же здорово. Все делает у нас команда СПБ. Да, стоит отметить их отличный тимфайт, который они показывают нам уже во второй раз. Так, у нас все-таки реинкарнацию там выбили из ВК, но я думаю, не особо расстроен. Там реинкарнация уже в двойку, поэтому 160 секунд кулдауна. Сейчас пойдет пофармит. Вот, закупил себе еще перчаточку. Посмотрим, что это будет. Что же это будет? Ну, либо Майлшторм, либо Армлет. Армлет, Армлет будет быстрее всего. Потому что, опять же, Свенчик там неплохой домаш наносит, и играть Армлетом всегда будет полезно, мне кажется. Согласен. Ну, там Свен 13 уровень, сейчас денег вообще нету. Так, куда-то он потратил. И появляется Огр Клаб. Да, выходит в БКБ. В общем-то, лишним тоже этот артефакт не будет. 8-10 на 18 минуте. Такая достаточно активная дота у нас получается. Ну, пока да, можно так сказать, да. Один фраг в минуту залетает. Но с какой частотой это происходит, конечно же, есть такое. Все же хотелось бы хотя бы в одну минуту видеть фраг какой-то. А так, это делается по три, по четыре фрага буквально там каждые три минуты. Нет то. 
что-то постоянно. Да, ну смотри, на Рошана у нас перемещаются тем временем. Ну, Апатия, ну правда здесь стоял пенек. Просто ловят пеньков быстрее. Б всего. Будут а ли это... бояться этого Рошана забирать или нет? Но Апатия так активно его разминает, дали тут еще и воеву. Неплохо. Ну еще один транс пошел, чекать все, все стоящее. Прошпите сразу разбивают и переключается дальше на Рошана. Есть а, маленькая стяжка от а, команды СПБ. Бегут ребята, опять же, занимать позиции, чтобы атаковать. Заходят, видят количество ХП у Рошана. Есть уже вся команда СПБ на месте. Готов, а, готов, 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 спирит. Но, как видим, Глобал у нас связается. Закрыли Мейдена, Мейдена хотят быстренько убить Мейден минус. А проблема у Кентавра, Кентавр, две тычанцы остается. Кентавр до конца еще живет и уходит. Апатия прыгает на Райскинга. Больно очень ему. Преследование от Ускара также идет. Минус у нас. Товарищ Райскинг нет, у него реинкарнации. Поэтому, опять же, надо тут избегать каких-то сражений ребятам с команды СПБ. Но вот все же ребята погибают. Втроем двое из команды Северен Ваники тоже у нас умерли. В итоге 3 в 2 получается. Раз, с размен, ну и минус еще Рошан. Для игроков команды. Да, там White Pipe немного ошибся, кинул Грейв на себя, вместо того, чтобы засейвить либо Пака, либо Кентавра. Потеряли одного из игроков, но я думаю, тот же Свен не особо расстроился тому, что, в общем-то, продолжил наваливать по своему таргету. Узнали о том, то, что нету реинкарнации ВК, пошли, забрали Рошана, в общем-то, все в их пользу и сложилось. Ну, сверху нападение на Профета, а Профет пытается лететь, не получается, опять же. Взлетает Сноубул, который все как раз разрушает все планы 10 14 становится счет у нас матче и появляется миказм у товарища тускара ну и выход наверх выход на сна мейдена готовится ребята прыгают уже тот гордо там ну и тут конечно же глухо глухо ловят нас мейдена ну без шансов каких-либо да. для пака то есть на пак это тот самый герой который ловит один стан и отправляется в таверну так оно и есть. Ну там на подходе уже, как видим, Юл Септор совсем скоро пак появится. То есть собирается, опять же, немножко на подсейф. А Маль Штормс уже выбирает такой путь у нас Райскинг. То есть мы увидим, опять же, Милнир в последующих штуках, в последующих собираний. Так что очень, опять же, интересно будет. Сальнсер. Тем временем э, Махуша собирает себе у нас ротофатоз потихонечку еще. Остается буквально тысячи голды. Подумаешь, всего лишь там дофармить. Э, клопа. Появляется Аганим Септор. Но вот, опять же, самая главная задача это попадать тем самым, тем самым э, Судик Вейвом по герою. А то чуть-чуть проблемно, как мы знаем с этим. Как игра показывает. Это да. Ну, все-таки такой сильный спел, и в никуда не хотелось бы тратить просто так. Фурион у нас доформил Орчит, теперь будет проще ловить пака, постоянно его цеплять, через пруты убивать. Правда, же немного пока что не хватает. Я думаю, сейчас как раз Фурион начнет укрепляться в какие-нибудь такие шмотки. Может быть, дезолятор у нас появится на минус армор. Ну и чтобы строение ломать, вышки быстрее пушить, тоже неплохо смотрится. Поэтому выбор есть здесь у Фуриона. Vengeful Spirit с Point Booster. Посмотри, какой артефакт mm -hmm. у нас появился. Получается, Аганим Скептор нас ожидает у Венгей. Да, свап, ну и... свап на пол карты и плюс э, вот этот вот... Спирит, который да. будет после смерти появляться. Действительно. Интересно, интересно, интересно. Там у Апати БКБ есть, есть блин Кентавра, то есть ребята тоже тут очень боевые, совсем скоро там еще Форстаф появля... будет появляться у Вайт Пипа тоже, если что, будет сейвить опять же после стана у Трайскинга. Да, ну и вы хотят навязать драку, потому что Эгис надо реализовывать сейчас, mm -hmm. заходит вот так вот без проблем на Т2. Не знаю, пойдут ли дефить, потому что СПБ тоже понимает, что против двух свинов сейчас драться, по-моему, не вариант. Конечно, ВК силен, но не хотелось бы очень сильно рисковать. Отправляется тоже, пушить Т2, старается ответить вышкой на вышку, но СВ уже выдвигается на Т3. Ты посмотри, да. как нагло действует. Но опять же, имеется тот самый Яэгис у ребят, поэтому надо 
как я говорил, идти вперед. Зайц алтмейт от Свена. Все же, ребята, разбивают. У нас Т3. Нету клип фортификации. Это точно будет минус Т3. Дождь врывается. У нас на кентавра есть. Один квейф неплохой. Минус кентавр сразу же быстро мгновенно. Апатия пытается драться. Прыгает вперед у нас Мейден. Двоих связывает по Дримскую лам. Минус на Сталинце. Дальше атакует нас Апатия. Под БКБ. Разрезает нас Рассинга. Рассинг есть мир инкарнации. Они чего-то боятся ему. Ну и прогрызает апатия дерева, идет вперед, а пытается найти жертву, находит у нас на чист профита, профет, один удар остается, да, минус он, да, даблкил оформляет у нас апатия, 2 в 2 на данный момент размен у нас, ловит стан на спин квапа, квапа, очень сильно страдает, встречает ее вершин спирит с флапом, но тут, конечно же, минус у нас минга, дот горждота вырезает, также еще у нас и... Апака гонится за апатией, получает апатия на разворот, точнее дает стан, есть у него их также квапы, минус только Эгису у Свена. Как же он много всего нанес дэмэджа. А, ну и дальше, дальше ребята атакуют, идут вперед, апатия тоже большие проблемы, пол хп уже у него нету, на развороте стан дает, а пытается уйти под фар краем, но вот... Никуда ребята не отпустят. Минус 6 все же делают. У нас игроки команды Сибирские валенки. Сами же теряют э, тоже больше половины команды. А сколько именно? Четверых, по-моему, или троих. Ну, не Пойдем. знаю, Find Recap у нас плохой, потому что там показано да, только да, да, да. убийство Свана, к сожалению. В общем-то, загвоздка вот этого захода на Т3 УСВ была в одном лишь Сайленсере. Если бы он не дал свой глобал, все получилось бы... Куда хуже для СПБ нужно будет как-то этого Сайленсера быстро фокусить, быстро убивать. Возможно, цеплять через стампиду дагер от Кентавра, но эту проблему действительно надо сводить на нет каким-то образом. Поэтому сейчас счет у нас становится 16-17. В общем-то, отличные действия Сала в самом начале. Ну и ВК, который также уже обрел некоторое количество шмоток. Вот у него сейчас демонжа всего ничего, но вот эти вот прокующие от Майя Шторма постоянные молнии. Да, молнии, плюс опять же с руки нарезает с помощью критов. Ну, это все стакается и большое количество демонжа, конечно, залетает. 6-4 получилось, так как реинкарнация все же была сбита у Райскинга. Плюс Айгис, типа... Да, ну драка хорошая, ну, конечно. Вот была у нас. Но все же бараки. Бараки защитили ребята, все лишь Т3 потеряли. В принципе, не все еще и плохо сложилось для команды СПБ. Так что все норм очень для них. Опять же, нужно как-то им идти вперед, как-то все же пинать своего начис профита с схождением вперед с пушем, потому что именно для этого он и создан, как-никак. Для этого ребята, наверное, и брали его. Пока мы этого особо не видим. Гиперстоун появляется у Свена потихонечку, который будет э, интересно, опять же, во что превращаться. Опять же, мои последние попытки приугад... Ну, ладно. Угадать, что это будет. Все сводились к Пуншарду, но на самом деле, да, как видим, появляется Кирас. И такое тоже бывает. Райскинг тоже гиперстон прикупает, тоже есть у него плэтмейл, поэтому тоже Кераса ожидается. Вот ну, конечно, армором решают э, вопрос вот, вот, физухи. Ну, правильное решение, конечно же, надо же хоть как-то выживать после такого сильного прокаста. Вот интересен выбор, опять же, возвращаясь к Венджифул Спирит э, с покупкой Аганима. Не знаю, правильно ли это дело, но по мне так Побольше как бы то даст тебе линза, либо тот же Глиммерскейп, который поможет засцевить тебе, э, ребят. Здесь почему-то Раша Ганима, не знаю, зачем. Надо. Какой в этом смысл именно для 5 на 5 драки? Ты винга, ты суппорт, ты должна там ставить варды и бегать, помогать кому-то. Но ни в коем случае не... Не знаю, никого-то на пол карты цеплять, отдаваться самой, уже драка 4 в 5 происходит. Здесь как бы две стороны медали. Ты можешь хорошо высыпнуть, при этом заберут основного таргета, основную цель. Допустим, если ты высыпнешь свина, тут же он стан получит, это минус. Но Венгата тоже будет продаваться. Но опять же, потом Спирит появляется, который также обладает всеми способностями. Может быть, но мне покупка линзы кажется здесь куда лучше. Ну, либо я не знаю... Порс, Глиммер, ну много вариантов. Ладно, ему виднее все-таки он играет. О, много сторон медали тут. 
Конечно же. Согласен. Вот Дазл, вот Дазл шарит, собрал себе форстав, еще и как бы будет опять этого свына для того, чтобы он еще быстрее добегал до своей цели и разрывал ей лицо. Там Свен, кстати говоря, после покупки Керасы уже 2000 на руках почти имеет, там 1700 у него всего ничего остается до 2К. Что дальше будет собирать? Пока вопрос, но думаю, артефакт в демедж какой-то будет появляться, а так спида ему хватает, ДПС тоже. Просто демедж. Так, да. кентавр с агонимом. О, -о, -о. да, О -о -о. такие вот артефакты у нас заезжают. Сейчас будем гля глазеть, как ребята будут через все проходить. Да, пак тоже пытается сделать себе гоним пойнт бустер себе купил, немного укрепился и в ну в хп маны себе немного поддобавил. Вот, все это время подфармливает Тускар на топ-линии, Гвардиан Грифсы, Грейджин и Стики. В общем-то, ничего такого сверхъестественного на 28 минуте мы не видим. И, я думаю, сейчас оба коллектива предпочтут такую более фармящую доту. Потому что, что и СПБ находится на своей части карты, никуда не выходит. СВ тоже пытается фармить свой лес, никаких активных действий не показывают. Ну, думаю, либо ждут Рошана, либо, может быть, какой-то смоуганг. Да, 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 так оно и есть. Появляется Кераса, Раскинга, ну и давайте взглянем на графики, как они вообще тут себя чувствуют, ну, как видим, не очень. Ну, пока что сибирские валенки ведут нас по натворсу пуле двух с половиной тысяч. Что же касается экспириенса, то то же самое, больше тысячи, но опять же, это не сильный показатель, опять же, показатель начинается с пяти где-то штук, а сейчас эти две в одна тысяча, такое себе просто... Кто-то лучше пофармил на линии. Да, ну он тут на ривер. Мейден покупает э, себе жизнь на данный момент. Опять же, Юлан есть шифт, но тут, конечно же, такие подачи сильные залетают. Есть еще один шифт, а пытаются ребята спасти. И Кентавр в троих прыгивает, но ГБ проживает на скопатка, кто живет. Летает на сапате, пытается кого-то вырезать, никого не получается вырезать. Запрыг... Закидывают в деревья, хорошие деревья. Ну, тут, конечно же, апатия БГБ это скоро кончится, но вот все же одного прикончил. Один в один пока что разменно. Погибает на Страйскин, теряет реинкарнацию. Минус также на Сайлинсер. Дальше дерутся ребята. А, проблемы Тускара. Ну, Тускара кидается у нас. Ты посмотри, а, как Апати вырезает под минус армором. Это просто что-то невероятное. Ну, дальше дерется у нас до конца Райскинка. Пытается все же какую-то драку навязать на Свену. Свен пока просто разрывает всех, кто он только видит. Есть бабак еще вот на Чиспрофи. Это, ну вот, все уходят. Все уходят, все вовремя уходят. Это просто что-то. Пока работал Вейв, вырезать трех героев ну, практически за секунду, Свен с ума сойти. Там отличный, конечно, Клейв полетел, ну, именно сплэш вот этот вот по всем. Ну и да. стоит отметить Станкин Тауэр в самом начале. В троих тоже Аурора закатил. Но это Фри Рошан, получается, опять же, для СВ. Снова будет Свен с двумя жизнями. Сатаник. Да, проблема с этим свином ожидает у СПБ. Немного не хватает, конечно, шмоток у ВК в данный момент. Армора вроде как приличное количество, но там 3-4 тычки от свана уже чувствует. Так, ВК запрыгивает дальше. Ну, реинкарнация есть, может себе позволить Доргис Дота. Стампит, есть, стан, пошел, ВК. Больно ему, но все-таки это минус реинкарнация. Там у нас еще и пак пошел драться. Закрывает его в спрутах. Дримскоил ну, ставит. Поймал Фуриона. Профета, профета Пау делает. Все же улетает. Но Райскинг вроде бы не жилец. 50 да. секунд реинкарнации. Все же погибает. Нет ни байбека. Отличаются у нас почему-то квапа. Ну и ребята решают дождаться. А, все же это еще не ГГ. На данный момент. И хочется отметить пока расположение на чес профита. Где он находится? После улета этого находится нужен сверху. Идет вперед, все же время зря не теряет. Да, действительно, как бы Фурион делает свою работу, ни в коем случае нельзя забывать об этом, но есть мнение, что если СВ пойдут на Т3, причем которого уже нет на ботами, я думаю, казармы магов сломают просто за секунды, и там Фурион вряд ли что-то успеет сделать на топ-линии. Ну и просто два саппорта, тот же Дазл или Пак какой-нибудь улетят на ТП и спокойно прогонят этого Фуриона. Ну, Фуры 2200 сейчас. Больше артефактов не появлялось после покупки Орчина. Ну и вот эти вот плохие влеты в драку и то, что он, помнишь, в самом начале, когда он прилетел с прутами, там промазал, что-то не пошло у него. Еще несколько спрутов, которые также были поставлены не очень хорошо. Ну, не знаю. 
чем-то фуриону. По мне так просто пушить и надо. Никуда не отвлекаться, никуда не прилетать. Ну да, пока он, как мы знаем, не особо не боится. Один сайленс у него имеется и все. Но вот да, пушить он сможет. Причем очень неплохо. Но с другой стороны, опять же, если сейчас ребята пойдут, пойдут на ХГ, то... Пиши, пиши, ГГ. Потому что никак не справишься. Все, что там ребята уж сильно неплохо наваливают. Согласен. Ну, сейчас будем смотреть, как парни будут обыгрывать эту сложную ситуацию для себя. Так, у нас с Квапой действительно какие-то проблемы. Сейчас я, пожалуй, чекну в стиме, он нет. А то долго мы уже дожидаемся. Нет, пока что он не в сети. К сожалению. Ну, может быть, и нет выбило, или еще какие-то проблемы. Роутер там подкачал. Ну, надеюсь, это не Рэчквит после немного проигранного файта. Да не. Вряд ли такое. Что ж, 31-я минута у нас в игре. Пока что видим сибирские валенки. Неплохо, неплохо у нас отыгрываются, хотя, опять же, проиграли там несколько драк, но все же сейчас они находятся у нас впереди и могут э, хотя бы, наверное, один барак забрать. Да точно она ботами у нас. Ну, у них есть 70 секунд, поэтому, да, позволить себе могут подобную роскошь. Там байбек есть, байбека там нету ВК, поэтому его по-любому не будет. Даже трубку не берет. Обиделся. Сложно. Если мы, кстати говоря, обратимся к Networks, там 22 к за свой ном, 14 тысяч. Да. ВК. Беда. Ну и графики стоит, я думаю, тоже показать, открыть, посмотреть. Да там, опять же, ничего интересного мы, наверное, не увидим. Ну, больше 5 тысяч, да, по Networks, и Experience тоже самое, больше 5 тысяч. Бедово. Бедово, бедово, бедово. Uh, параллельный матч на данный момент идет на девятом канале, где играют uh, ребята из команды Ханки из From Завод. Это где Яжицу Бараш, uh, кто там еще? Яжицу Бараш, Мипошка, Сид и uh, плюс один, которого я забыл, к сожалению. Пока что выигрываются счетом 1-0 Best of 3 серии. Играют ребята против uh, 20-го столетия, по-моему. Или что-то как-то так у нас команда да, называется. Да, вроде так. Ну там, если я не ошибаюсь, тоже аматоры какие-то играют, да. тоже собравшийся стак, непонятно откуда, дошедший до полуфинала квалификации в Стар-серию. Но можно уже сказать, мне кажется, финал будет очень-очень интересный, как-никак, все же, если там пройдут 100% команда ХФЗ, они точно дадут неплохую борьбу этим двум командам, несмотря на то, что какая тут команда не выйдет, все же интересный финал у нас получится завтра. Согласен, но ну, мы уже несколько дней с тобой смотрели за составом Ханки с From Завод, поэтому можем, я думаю, наши слова уже хоть что-то да значит. Парни собрали неплохой стак. Там кто? Кант, Бараш, Мипошка, Яджицу. Яджицу плюс один. Э -э Подожди, сейчас я даже открою этот состав. А, там Сид, э -э Сид играл Кант. вчера. Нет, Канта я называл. Там Сид играл ну, и с Жотом. Ну, в составе тут написан сид на сайте, поэтому уже, возможно, была замена. Возможно. Аж два дня. Ну, согласись, если Жотн вернется вот так вот неожиданно в Стар-серию, будет забавно. Ну да, все посмеются из аналитиков. Так, ну у нас что-то это самое, ГГВП вообще потерялся. Да, по-моему. Но он до сих пор не в сети в стиме, пять минут назад заходил. Жаль. Ладно, пусть фиксит свои проблемы. Ну хотя бы там, я не знаю, телефонами, я думаю, парни-то обменены. Могли там что-то позвонить на телефон, спросить, что случилось. Либо же он реально обиделся. Не, ну это жестко будет. Так в полуфинале квалификации. Полуфинал квалификации в стар серию. Да. Да. Ничего страшного. Такое не, ну мы ждем, что я даже не знаю по поводу правил, сколько мы ждать-то должны. Потому что пока нету вообще никаких предпосылок, что ГВП у нас вернется. 
Да? Нету никаких надежд. Ну, там пишут в чатике, что сыну пофиг, сколько соперников, он разрежет всех. Что-то вроде этого. Ну, если все будут бегать в него, как это было на ХГ, на бот Ментада, то да, это кай... сложно, конечно. Да, кайтили его там неплохо. Но тот же Дазл, который купил себе форстав, эту тему всю сведет на нет. Ну, Стампида, Дримскоил, как бы здесь понятно. Стопроцентный рейдж. Ой. Причем, э, ты говорил о параллельном матче, который у нас на девятом канале идет, тоже возвращаясь э, к чату, ну, пока что нам обсуждать в игре нечего. Mm -hmm. Там ребята писали о том, то, что комментатор рамку не убрал. Бедово. Да. Сколько это продолжалось, я не знаю, но <laughs> потом парни, которые писал и спамил это в чате, его вроде как забанили, лимон ему дали. Не знаю. Пять минут просит у нас э, Махуша. Ну, я думаю, подождем. Буквально, я думаю, еще 4 минуты осталось как раз. Мамка шнур Можно. от компьютера забрала, спать гонь. Тоже нормально. В субботу-то. Красавцы. На воскресный день надо быть бодрячком. А, что я хотел еще интересно обсудить, то что как же у нас квалификация-то проходила? В принципе, можем это завтра обговорить, но пока у нас тут время все же есть, такой тайм. Можем пока обсудить квалификации. Как тебе вообще квалификация в старсерию? Ну, это самые необычные квалификации в старсерию, да. по-моему, за все время существования Старладера, так как куча аматорских стаков, которые непонятно откуда и непонятно как собрались, дошедшие до как бы полуфинала, не знаю, там 1-4, 1-8, неважно, это уже достижение для такого нового состава. Можно отметить то, что ни одна команда про серии не прошла дальше 1-16, в общем-то остались две команды семьи в 1-8, а дальше все, дальше все аматоры. Парни, которых никто не знает, ну вот, либо стаки, которые с известными игроками достаточно, но до более неизвестны. Поэтому... Как бы, по-моему, во всех квалификациях, если я не ошибаюсь, то ли в 12-м, то ли в 11-м сезоне, там, допустим, нам везет, мы играем. Играли, да, вот за этим mm -hmm. стаком все следили. В следующем сезоне, вот я не помню, что было, кто там у нас выиграли, прошли дальше, в Старладере играли на этом сезоне. По немцы, по-моему, Абрахас. Да, вот что-то такое малоизвестное тоже для СНГ-комьюнити, для СНГ-зрителя, но удививших всех на квале, в общем-то, мы наблюдали. Здесь явного фаворита, явного такого стака, за который стоит болеть, нету. И у каждого свои предпочтения. И от этого, мне кажется, ну, финал будет еще интереснее и непредсказуемее. Вот это, я думаю, правильное слово. Так, ГГВП у нас тем временем вернулся. Сори, с точкой в конце. Все. Точка в конце, это все. Наверное, вернули все-таки парня. Ну, неужели это рейдж был? Я не поверю, на самом деле. Да, ну, какие-то проблемы, возможно, имелись, поэтому, опять же, возвращается назад. Вот, нашел я всех победителей квалификации. В 13-м сезоне, да, Абраха с немцы победили. В 12-м сезоне это были команда... Миповнат тогда с V3.3 был такой стак, по-моему, да? То есть, опять же, который перерос, да. по-моему, в 4 клевера. Да, 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 было, было. было. Этот такое... стак еще с EGM был. Да. 11 сезон это Гумба, ну и... Э, нам везет, мы играем, это был 10 сезон. А, 10 -й. Немного я ошибся. Как это было? Да, тот сезон был, конечно, классным. Так, ну что, у нас тем временем игра-то стартанула, и команда СВ бежит достаточно уверенно на бараке снизу. На дефе на данный момент только одна Vengeful Spirit. Пытается там Фурион ответить пушем сверху, но тут же убивает всех пеньков Мейден без особых проблем. Ну а Glyph Fortification юзает СПВ, минус барак. Mm -hmm. Переходит на, кстати говоря, оранжевой. Это минус сторона. Да, это минус сторона, два как раз товарища находятся на чужом лесу почему-то. Они оба с ТП? Да, ну вот, не знаю. И был глобал. Странное решение, ладно. Опять же, не хватало Рассинга, который бы залетел и что-то начал бы предъявлять ребятам. А так... Ну, 
пожалуй, да. Ну и тем более Свен с Айгисом. Тоже не хотелось бы подставляться под него. В конце концов, если сейчас СП подставится и погибнут четвером, ВК-1 соло никого не вывезет. Так, ладно. 33 минуты в игре. 18-21. У нас э, активная дота. СВ переходит на Т2 вышку в миде. Пробует ее быстренько сейчас забрить. Пак тем временем прикупил себе все-таки Аганим. Денежку нафармил. Еще тысяча в кармане осталось после всего этого дела. Аурора запрыгивает. Минус и пеньки. Неплохо подфармил. Апати. Одним ударом. Да. Что он получилось? 3500. Так, ну и на следующую сторону готовы ребята заходить. Есть вив от White People. Ну и ребята готовы заходить наверх. Пошел у нас Райскинг Теризай. Сразу же у нас Кентавра. Кентавру очень-очень больно. Какая же молния отличная проходит по Дазлу. Апатию просто закрыли у нас по Тауэрам. Вращаются ребята назад. Дубер Догна пока что у нас в одиночестве находится. Ничего страшного, рекордация есть. Минус у нас уже... Товарищ Нэчис Профит, дальше апатию нарезают, а Добер ждет и врывается, БКБ прожимает апатия, все же есть у него тот самый Эгис, но вот решают пока что не терять его просто так, а все же до конца отражается, есть слаб хороший вот Винги, Винга еще Аганим не дособирала, минус у нас товарищ Свен, после Эгиса появится, ну и начнем сейчас разваливать, наверное, быстрее всего, хотя... Но он Gods of Strange заюзал уже, и там на лоу ХП очень странно апати поступил в этом моменте, ну, решил, что убьет всех, не пошло немного. 2 в 2, если считать реинкарнацию и Аэгис. Как видим, да. атака 1 в 1 получился. И два у флэнера погибли. Интересно. Ну, и по, по урону тоже очень равное. Все прошло. 4 500 с одной стороны, 4 200 с другой. Так что ни в плюс, ни в минус парни подарили. Главное, что задефили Т3 СПБ. В общем-то, вышку там почти не потрогали, так она потеряла одну треть хп, не особо критично. Ну и Свен переходит фармить дальше, на этот раз в лес. Так, Тускар тоже в своем лесу на данный момент ошивается, пак находится на топ-линии, и СПБ также убегает в свой лес подфармливать нужные артефакты. Винга совсем скоро с Аганимом. Ну, если этот Аганим не сыграет, не знаю. Плохо будет. Плохо будет. Очень плохо. Ну, да, остается тут 150 голды до этого Гадим Септора. Ну, вот посмотрим, что же будет нас ждать. Удача или же неудача. Свен кристалли себе приобрел дальше. Есть уже Глимер Кейп у Дазла. Ну, тут как-то саппорты по качеству не действуют, хотя... Нет. А, ну вот по, по поводу Свена, Кристаллис, именно тот артефакт, который не хватало апати. Минус армор имеется, э, к цели тебя доставляют. Немного дэмэджа не хватало, вот чтобы разрубить всех. Теперь это все сведется на нет, покупка одного лишь артефакта. Ну и потом, впоследствии, также дособерет э, себе уже брызу. И, в общем-то, без особых проблем, я думаю, будет разбираться со всеми героями СПБ. Mm -hmm. Ну и заходят на... Последнюю внешнюю вышку. С ПБ не знаю, пойду дефить или нет. По мне так лучше не ходить никуда. Агоним у Винги все-таки появился. Ну и пак, отличную позицию занял. О. Есть не инвиз. Если что, конечно же, прыгнет и поставит сам Dream Scale на э, выигрыш. Да, на выигрыш быстрее всего. Там у Свена и Далус уже приехал, оказывается. Ого. Так что СВ полностью запакован и хотят драться. Пытаются навязать драку. Зайдут на мидл. Скорее всего, но снизу линия все равно отпушится, так как сломали ребята бараки. И, в общем-то, об этой линии можно совершенно забыть. Переходить на топ, на мид, куда угодно. Ну и Райскинг себе принес даст э, против Глиммер Кейпа. Очень такое интересное решение. Ну вот, посмотрим. Ну, разметнулись ребята, хотя пака находят, пака можно принимать, есть два стана по паку, пак сразу же погибает, хотя нет, его лица перелетает пока что, ну хороший, опять же, Соник Пейп, и минус у нас пак, есть у него байбек, минус у нас винга, винга второй раз погибает, а минус у Спирита, мега хилстрик уже в апатии, дальше открывается у нас сноуболом на... Сайнсера, Сайнсер под э, Госсептер находится, проходит тот самый Госсептер, дальше ребята дерутся, взяли у нас э, в объятия Нэчис Профита, Профета убивают, ну и Апатию пытаются вырезать, ну Апатия что-то очень-очень серьезно, мы видим, 
Ну и тут ребятам, конечно же, уже не сладко приходится. Остается тут Сайленсер, который весь удар на себя принимает. А вот тиммейт его уходит. Хотя нет, дерутся дальше. Уходит Квапа на блинке. Ну а Лодгаш Дота тоже давно уже находится на фонтане. Да, ну, хорошая драка в исполнении своей, опять же, если открыть Find Recap, минус 2, не, опять не полный Find Recap, потому что здесь нету э, минус Vengeful Spirit, ну да ладно, в общем-то, экспа, опыт, все в пользу СВ, осталось, могут заходить парни на Т3. Не нравится мне, как Свен Сатаник жмет, вот что-то не идет в апатии с этим артефактом, стан получил. Хорошо. Ну, под воевом находится, армор там стакается, есть свап. Свап воево, но вот что дальше будет, по-моему, опять же, тапки и винге. Винга, опять же, есть спирит, пытается что-то интересное нам показать, но, в принципе, неплохо, пока что показывают. Есть еще один свап, но вот тут, по-моему, и винга уже потрачена. Да. Ну, смотри, отходит Интересно. бояться, потому что БКБ там все-таки прожато было, и не хотят парни рисковать. Да, ну и снизу та линия уже потихонечку-то неплохо уже кушаться. И опять же не стоит забывать про эту линию. Потому что почти да. дорога до Т4 открыта. Ну, ВК с Майл Штормом с крипами справляется достаточно ну, быстро. Пока, да. И именно его нужно оставлять на этой линии. Ну ладно, меньше варма получит, но что делать? Квапа, в принципе, тоже отпушивать может с загонимом, просто кидает Соник Вейв, скрим. В общем, на этом как бы крипы должны заканчиваться. Ну, посмотрим, как решат СПБ. Да. Так, там после покупки Бурезы у Сауна 3600. И у него потихонечку слоты-то уже заканчиваются. Осталось поменять только Сашу Яшу, собрать более сильный артефакт. Ну и ПТ, в общем-то, изменить на Травола и дальше так грейдить ботинки. Быстрее всего сейчас, наверное, Муншардик все прикупят и съест. Да, как вариант тоже. А потом уже будут разбираться по необходимости, что дальше собирать. Ну и очень важный курьер-то, да, подрезали у нас команда Сибирские Вальники, СПБ, в котором лежал почти готовый э, Милнир у Райскинга. Поэтому вот еще полторы минуты приходится ждать того самого курьера. Там, обрати внимание на Networks. Нормально. 30 тысяч, 17 тысяч следующих преследователей. Просто 13 тысяч в плюсе за собой Свен сейчас имеет. Боже мой, вот эта цифра. Ну, вот он, что делает Свен, опять же, с фарма. Мы с тобой уже вчера такого Свена видели на игре как раз Ханкис Фром Завод. От них был этот Свен. Ну и сейчас. Да, действительно, Муншард уже съел его. Ну, no. конечно, ДПС жучейший. Понятное дело. Ну и Рашан совсем скоро сейчас появится. Ой, как же White Пипу напомнил мне вчерашнего Феникса на этой позиции. Ну, на другой позиции, но на ХГ имеется в ходе. Вот да, я думаю, сейчас некоторые ребята, которые вчера у нас присутствовали на трансляции, есть и сегодня, поэтому они поймут, о чем мы. Как же не хватает этого Феникса. Ну, опять же, ребят, можете посмотреть на все записи трансляции на нашем YouTube-канале youtube.com slash user slash tour И игра была под номером 3, по-моему, если не ошибаюсь, или 2. Да, третья, третья, мы в третьей третья. игре Феникса отмечали. Да, на третьей игре, конечно же, Феникс там показал просто шикарную игру. Так что, опять же, стоит пересмотреть. Буквально начало матча, ну и до середины вот это, это все займет дело у вас. Uh, появляется Aegis у Мейдена, появляется также Дезолятор в с профита, но вот у меня вопрос возникает, сколько профит проживет с этим Дезолятором? Да, проживет немного, но опять же мы возвращаемся с тобой к тому, что этому Фриону прилетать в драку ни в коем случае не надо. Вот Ему и... нужно просто забрать товара. Вот, допустим, отпушивать ботом лейн, который и так, смотри, куда уже дошел практически, до Т3. Ну и не теряя времени, СВ... Пойдут, я думаю, доберут башню. Mm -hmm. Так, заюзан Warcry, хорошо, можно заходить. Там весь висит курса, неважно. Годс, Свен. Ну, Свен тут давай, свапы его очень неприятно сейчас кому-то будет. Есть у них вейв в КБ, все выходит. Минус Винга, Винга пока что своим спиритом живет. Есть тачка по апатии, дальше ребята пытаются кого-то нарезать. Додверзлата врывается на дом, уже опять же категорически не хватает. 
Просто не хватает дамажа. Ну, Апатию пытается убить. Апатия это погибает у нас. Теряет Эгис у нас бак. Минус также у нас и Кускар. Дальше прыгает у нас Квапа. Пытается кого-то найти. Хороший влет. Тут, значит, профита. Закрыл у нас Кентавра. Кентавру очень больно. Дали ему еще Хекс в лицо. Минус Кентавр. Вайт Пипо на себя. Грейв. Ну что это такое? Вайт Пипо. Юзает сыр. У нас Кентавр. Но все равно погибнет. Все равно погибнет. Как-никак. Все же... С Грейвом опять что-то намудрил у нас свои пипа. Да, ну отдефились сразу, измени в опыте. Ты... Открой Find Recap. 10 тысяч да. СПБ и 6 тысяч тоже заработанные голды имеют за собой. Отдали, конечно, Т3, при этом не потеряли бараки вообще ни ранжевой, ни милишной. Минус 4 сделали. Прекрасный деф. Ну, там очень хорошо, опять же, кайтили свына, и то, что у него не оказалось Аэгиса в нужный момент, и то, что он снова не особо хорошо прожал сатаник. За сатаник он сделал всего один удар вместо трех или четырех. Не пошло немного. Так, здесь до Т3 ВК добрался, и остальные тиммейты начинают Сверху. переходить на топ лейн. Да, действительно, здесь наваливает Фурион с этим своим дезолятором, который мы отмечали. В итоге минус одна, Т3 минус вторая. Как интересно у нас. Ну и на милишный барак напрыгивает у нас Додгерс Дота. Есть байбак от Свена. Пытаются ребята как-то все же захватить у нас того самого Райскинга, у которого есть инкарнация. Но это будет очень-очень сложно. Топал делает нас Райскин. Сбивает у него телепорт. А в итоге погибает. Все же, хотя нет, есть вап, но минус реинкарнация. А все же до конца живет Ринга. Ринга просто летает на себя у нас внимание. Телепорт меняет. Ну и минус Додгерс Дота. Как же много ненависти в ребятах. Команда СВ. Да. И смотри, что Винга делает. Да, наблюдаю. Просто идет на морозе топить под барак, появляется спирит. Ну и спирит также у нас должен погибать. 29-24. Счет у нас матча. 44-я минута. Пока что в хорошей ситуации чувствует себя у нас команда Сибирские валенки. Все же одну сторону ребята забрали. А вторую. Не успели забрать, не получилось забрать, но сами потеряли, видим, Т3 пока что на данный момент, но для них это не очень сильно критично, как мы видим. Как мы видим по Нетворс вообще от э, Свена, который на 10 тысяч опережает э, своего преследователя. Ну, Свен пока, да, вне, вне конкуренции, однако там у Квапы 5 тысяч неактивных денег, 2 тысячи голды у Сайленсера, и, по-моему, сейчас настало время покупать артефакты. Вот есть такое мнение. Mm. Да, там квапа как бы 21 левел с хиксом, вроде как больше ничего не надо, но укрепиться, я думаю, Magic Ванды можно продать, плюс, опять же, и трывала себе сделать лишними не будут. В общем-то, есть еще куда расти. Но, с другой стороны, есть мысль насчет байбеков, которые будут необходимы, и как-то надо все что дефать свою базу. Да, ну квапы как раз... Позабазиться. У квапы как раз есть байбек, но я думаю, 4800 ей... Хватит на то, чтобы сделать этот самый байбек. Ну, 3-400 у нее сейчас свободных денег. В любом случае, что-то докупить стоит. Да те же самые варды на команду можно купить, потому что сейчас СПБ не видит совершенно ничего на карте. Да, есть такое дело. Ну, что поделаешь. Так, у нас ВК там башер приобрел. Да, еще один молоток появляется. Действительно, ну, может теперь попробовать посражаться с этим свином один на один. Не факт, что получится, потому что ДПС, опять же, громадный. Смог разбит от СПБ. Он будет пытаться в неожиданность как-то войти. Может быть, и это может сработать, на самом деле. Вот таких мувов действительно СВ, я думаю, от своих соперников не ждут. Остаются так с бачка СПБ заходить на своих соперников. Заходит Апатия, на нем висит Лотус Орб, но ответ... Пак получает Хекс, вроде как неплохо драка начинается, запрыгивает Доргис Дот, начинает наваливать, но дэмэджа совершенно нету, проседает Квин оф Пейн, БКБ нажал, убегает как можно дальше, Апатия пошел драться, Апатию закрывает в спрутах, нужно как-то хлопануть, Мейден ставит неплохой Дрим Схойл, погибает в секунде, ВК просто разваливается с одного крита, а также у нас погибла Квапа, которая сделала байбек, Апатия продолжает наваливать, Сатаник прожал, продолжает драться, тут еще один Хекс. Больно Фуриону, Фурион закрывается с прутах, пытается жить, вовремя залетает пак, дает полный прокаст, это минус Фурион, который делает байбек, Апатия до сих пор живой, там Сатаник будет через 10 секунд, надо как-то прожить, Максюша стан получил, больно Сайленсер нажимает, Госкептор выживает, это минус 3 в исполнении СПБ, ну там было куча байбеков, 
конце концов, минус 4 также парни делают. Пак уходит на лоу хп, и нужно смотреть файн трикап обязательно. Да, ну просто какая-то жесть произошла только что. До последнего я смотрел, до последнего не верил, что ребята как-то вытащат. Ну и 4 в 4 Там размер пак получается. Погиб. И пак тоже погибает. Минус 5 делают игроки команды СПБ, но все же два байбека ребята сделали. Для этого 5 в 4, ну и открывается хорошая возможность пойти вперед, потому что ни одного байбека у команды сибирские валенки нет. Ни одного. Нужно реализовывать этот момент и, возможно, идти сразу на Т4. Забить на бараке, просто попробовать удариться в вышки. И если получится, заберут все-таки пеньки, дезоляторы, все это есть. Демонжа должно хватать. Ну и как что же, на Т4 сразу же мигают ребята. Заходят на Т4, байбек нету ни одного. Через хочется напомнить, через две секунды появится у нас... White people, white people один, но ничего абсолютно не шло сделать. Да это ладно, как... какая же игра. Какая же игра, черт возьми. С ума сойти. И кто бы такое предвидел бы? Это был камбэк с 15 тысяч. Да просто что-то нереальное. Ну вот одна ошибка, которая стоила, видимо, игре команды Сибирские Валенки. Всю игру ребята лидировали и... Просто не оставили байбаков, называется. Вика. <свят> Отличное завершение этой игры. Но это всего лишь первая карта, поэтому нас ожидает еще одна точно. Еще две посмотрим пока что под вопросом. Все зависит сейчас только от ребят, но я думаю, СВ не особо расстроены этим поражением. Главное, чтобы сейчас мораль осталась. И парни хорошо играли всю игру, ну стоит отметить. Ошибка в конце. Ну, все мы люди, все мы ошибаемся, поэтому не стоит прям так сильно винить. Сейчас этих ребят. Да, ну что ж, все верно. Совсем скоро мы будем возвращаться обратно. Еще раз хочется напомнить, что Best of 3 играется у нас полуфинал. Поэтому первый матч вы только что видели. Второй матч совсем будет скоро. Буквально через 5 минут мы увидим его. Поэтому уходим на маленький перерыв. После чего будем возвращаться обратно на квалификацию в Star серию 14 сезона. На данный момент мы с вами прощаемся на музыкальную паузу. Ну и будем совсем скоро возвращаться.